এজুকেশন পয়েন্ট দুলিয়ানের পক্ষ থেকে সকলকে স্বাগত জানিয়ে আজকে চাইল্ড এডুকেশন অ্যান্ড চাইল্ড সাইকোলজি অর্থাৎ শিশু শিক্ষা ও শিশু মনস্তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করব আমি বাবর স্যার সবাইকে অভিনন্দন জানিয়ে আমি শুরু করছি আজকের এক নম্বর কোশ্চেনে তবে একটু বলে দিই যে মাত্র দশ মিনিটের মধ্যে আমরা আমরা পঞ্চাশটা কোশ্চেন এবং তার অ্যান্সার কিন্তু আমরা পেয়ে যাব তাই আর কোনো কথা হবে না আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাব সাইকোলজি এটি কোন প্রকার শব্দ থেকে এসছে গ্রিস শব্দ থেকে এসছে এক নম্বর কোশ্চেন চলে গেল সাইকোলজি শব্দটির উৎপত্তি গত উৎপত্তিগত অর্থ কি সাইকোলজি কথাটির উৎপত্তিগত অর্থ হল সাইকো প্লাস লোগোস অর্থাৎ সাইকো কথার অর্থ হলো আত্মার সোল এবং লোগাস কথার অর্থ হলো বিজ্ঞান বা স্টাডি বা সায়েন্স তাহলে চলে গেল সাইকোলজি কথাটির উৎপত্তিগত অর্থ তিন নম্বর কোশ্চিনে আমরা চলে আসব প্রিন্সিপালস অফ সাইকোলজি বইটির লেখক কে উইলিয়াম জেমস হলো প্রিন্সিপাল অফ সাইকোলজি বইটির লেখক চার নম্বর কোশ্চেনে চলে যাব কে প্রথম মনোবিজ্ঞানের পরীক্ষাগার স্থাপন করেন এবং কোথায় উইলিয়াম উন্ড এটা উন্ড হবে ডব্লিউ ও ইউ এন ডি উইলিয়াম উন্ড জার্মানির লাইফ জিগ শহরে উইলিয়াম উন্ড জার্মানির লাইফ জিগ শহরে প্রথম মনোবিজ্ঞানের পরীক্ষাগার স্থাপন করেন পাঁচ নম্বরে যাব উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যেকার বন্ধনকে কি বন্ধন বলা হয় স্টিমুলাস অ্যান্ড রেসপন্স এস আর বন্ধন বলা হয় স্টিমুলাস মানে উদ্দীপক রেসপন্স মানে প্রতিক্রিয়া তাই এস আর বন্ধন বলা হয় ছ নম্বর কোশ্চেন আমরা চলে যাব কোন দার্শনিক প্রথম শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশে গৃহের গৃহের মানে ঘরের ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন দার্শনিক ডেমো ডেমোক্রিটাস ডেমোক্রিটাস প্রথম ব্যক্তিত্বের বিকাশে গৃহের ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন কয়েকজন আচরণবাদী মনোবিজ্ঞানের নাম লেখন তাহলে আমরা আচরণবাদী বলতে গেলে প্যাবলব স্কিনার এদের নাম জানি তো আচরণের আচরণবাদীদের মধ্যে হলেন ম্যাকডুগাল ওটসন স্কিনার উডওথ প্রমুখ তাহলে এগুলো হচ্ছে আচরণবাদী যেগুলো কুকুর বিড়াল এ মানে কুকুর বিড়াল এবং মানে ঘুঘু পাখি নিয়ে আলোচনা করতেন এবং তাদের পরীক্ষা নিরীক্ষা করতেন আট নম্বর কোশ্চেন বলছে কয়েকজন প্রজ্ঞাবাদী মনোবিজ্ঞানের নাম লেখন প্রজ্ঞা অর্থাৎ নলেজকে বোঝাচ্ছে এখান থেকে আমি পেয়ে যাবো যখনই নলেজেবল আসবে তখন পেঁয়াজে ব্রুনার অ্যাসুবেল এরা ছিল প্রজ্ঞাবাদী মনোবাদ ন নম্বর কোশ্চেন বলছে জ্ঞান বোধ প্রোগ দক্ষতা ইত্যাদি সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া পরিবর্তনকে কি বলা হয় তাহলে আচরণের পরিবর্তনকে বলা হয় যেখানে আচরণটা আমি করতে পারবো আমার জ্ঞান দিয়ে বোধ দিয়ে এবং প্রয়োগ করে এবং দক্ষতা সব মিলিয়ে কিন্তু আচরণের একটা ব্যাবলপ যখন ক্ষুধার্ত কুকুরকে খা খাঁচায় বন্দি করে তার সামনে মাংস ঝুলিয়ে রেখেছিল তাকে কুকুরকে বেরিয়ে আসতে অনেক মানে বুদ্ধি বিচার বিবেচনা এবং তার প্রয়োগ এবং দক্ষতা লেগেছিল তাই আচরণে পরিবর্তন পরিবর্তন বলা হয় দশ নম্বর কোশ্চেনে চলে যাব কোন বিজ্ঞানী শিশুর বিকাশ অনুযায়ী শিক্ষা পরিকল্পনার কথা বলেন তাহলে শিশুর বিকাশ অনুযায়ী শিক্ষা পরিকল্পনার কথা বলেছিলেন বিজ্ঞানী রুশো এগারো নম্বর কোশ্চেনে চলে যাব বিজ্ঞানী রুশোর লেখা বইটির নাম কি আমরা সবাই জানি বিজ্ঞানী রুশোর লেখা যেটি বই সেটি হচ্ছে এম এল এম এল গ্রন্থ জন্মের সময় শিশুর মন থাকে পরিষ্কার স্লেটের মতো এটা প্লেটে সবাই বলেছিল এই উক্তিটি কোন বিজ্ঞানের সরি সরি আমি ভুল বললাম এরকম করেই ভুল হয়ে যায় কিন্তু সবার মানে ওভার কনফিডেন্স দেখাতে গিয়ে জন্মের সময় শিশুর মন থাকে পরিষ্কার এবং পরিকল্পনা স্লেটের মতো এই উক্তিটি কোন বিজ্ঞানের তাহলে বিজ্ঞানী জন লকের তাহলে জন লক হলো শিশু যে জন্মের সময় তার পরিষ্কার স্লেটের মতো মানে মন থাকে তার নাম মনে হচ্ছে ফ্লোয়াবিলের শিশু শিক্ষা পদ্ধতি কী নামে পরিচিত কিন্টার গার্ডেন নামে পরিচিত যেটা আমরা এল কেজি ইউকেজি আন্ডার কিন্ডার গার্ডেন এবং লোয়ার কিন্ডার গার্ডেন যারা আমরা জানি তাহলে ফ্লোয়াবিলের শিক্ষার পদ্ধতি অনুযায়ী এসে চোদ্দ নম্বর কোশ্চেন বলছে বিজ্ঞান ভিত্তিক শিক্ষা মনোবিজ্ঞান কোন সময় থেকে শুরু হয় 
अष्टदश शतर शेष भाग शुरू हो शिक्षा और मन विज्ञान सम्पर्क कीविक उत्तर हल तत्विक श्रेणी कक्षे शिक्षार्थी आचरण नियंत्रण और श्रृंखलार दायित्व कार ऊपर थे श्रेणी कक्ष अवश्य शिक्षार्थी आचरण नियंत्रण और श्रृंखला दायित्व अवश्य शिक्षक और शिक्षिकार ऊपर ही था मानसर आचरण वाछित परिवर्तन आसमें शिक्षा मन विज्ञान प्राथमिक उद्देश्य की शिक्षा मन विज्ञान प्राथमिक उद्देश्य हल मानस आचरण अनुसरण कर और तरह तत्पर्य निर्णय कर शिक्षा मनोविज्ञान एक व्यक्ति शिक्षण प्रक्रिया के व्याहत कर प्रत्येक संवेदन स्तर कतगुल तथ्य ग्रहण करते बहु संख्यक तथ्य ग्रहण करते संवेदन स्तर तथ्य गारण क्षमता बृद्धि कर दलबद्ध भाव से पाठा है पद्धति के बला चांग चांग बला है बहुसंख्यक अभिज्ञता के धरे रखार स्थिति के बला दीर्घस्थायी स्थिति लंग टर्म मेमोरि बताइल्ड अवलम्बने प्रत्येक मानस निजे मन की घटे घटे अवलम्बन अपर के अपर मन के जाना जाए बस्ती निर्भर बस्ती निर्भर 
বা নৈবর্তিক প্রশ্ন পর্যবেক্ষণ করা সরি এখানে ডাইরেক্ট উনত্রিশ থেকে নেক্সট পেজটা নেই তার ডাইরেক্ট ছিচল্লিশ নম্বর পেজে আমরা কোশ্চেনে চলে যাচ্ছি শিশুর ধারণা সবসময় কোন বিষয়কে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে শিশুর ধারণা সবসময় মূর্ত বিষয়কে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে যেটা তার সামনে দেখ থাকে যেটা সে দেখতে পায় তখনই তাকে সেই বিষয়ে ধারণা গঠন করে দেখা গেল যে কোনো একটা শিশু হাতি কিন্তু দেখতে পায়নি হাতি যেহেতু বনে জঙ্গল থাকে এবং বিশাল রিজার্ভ এরিয়া এরিয়াতে থাকে তো একটা ছেলে গ্রামে সে গ্রামে গরু ছাগল দেখেছে হাতি দেখেনি তো তার হাতির সম্বন্ধে জ্ঞান আসেনি কারণ যখন সে হাতি দেখবে সবাই তার বড়রা ছোটরা সবাই বলবে যে এটা হাতি তখন সে বুঝতে পারবে যে হ্যাঁ ওই জন্য সামনে যেটাকে দেখতে পাই সেটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করে এবং সেটা বিষয়ে ব্যাপারে জ্ঞানটা আসে সাতচল্লিশ নম্বর কোশ্চেনে যাব শিশুর কাছে কোনটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সামগ্রিক দিক না বিষয়ের আংশ বিশেষ তাহলে শিশুর কাছে সবসময় বিষয়ের সামগ্রিক দিকটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ কেন বলি যে একটা গরুকে সাধারণত দেখলে সে বলে দেবে তার চা চোখ আছে নুন চোখ আছে নখ বা চারটা পা রয়েছে তারপরে কান রয়েছে এবং লেজ রয়েছে এইগুলো দেখে বলে দিতে পারবে যে হ্যাঁ একটা সমগ্র রূপকে দেখে বলে দিতে পারবে এটা গরু যখন তাকে শুধু লেজ বা লেজের পিছন দিকটা যদি কেটে তার নিয়ে যায় এবং দেখা যায় এটা লেজ তো এটা কিসের লেজ সে আর বলতে পারবে না সে কখনো মহিষ বলবে ঘোড়া বলবে বা হয়তো অন্য কিছু বলবে তার সামগ্রিক দিকটা ভেবেই তারা অ্যান্সার দিতে পারে একটা শিশুকে মনোবৈজ্ঞানিক এবং যুক্তি নির্ভর নীতির মধ্যে কোনটি আগে করানো উচিত তাহলে প্রথমে মনোবৈজ্ঞানিক নীতি করা উচিত শিশুর যৌক্তিক জ্ঞানের ভিত্তি কি শিশুর যৌক্তিক জ্ঞানের ভিত্তি হচ্ছে বিমূর্ত চিন্তন বিমূর্ত মানে কি অ্যাবস্ট্রাক্ট ধারণার বাইরে চিন্তার বাইরে তখন তাকে যুক্তি যুক্তির মানে জ্ঞান আসে শিক্ষণের খ্যা খেলা ভিত্তিক নীতি শিক্ষার্থীদের মনে কি প্রদান করে এটি শিক্ষার্থীদের মনে খেলা সবসময় আনন্দ নিয়ে আসে স্বাধীনতা নিয়ে আসে এবং স্থিরতা প্রদান করে এ কারণ আমার কোশ্চেন চলে যাব যদি ওদিকে পনেরোটা কোশ্চেন ছুটে আসে তাই আমরা পঁয়ষট্টি নম্বর কোশ্চেন পর্যন্ত যাব যে পঞ্চাশটা কোশ্চেনের অ্যান্সার আমরা দেব স্বশিক্ষার নীতিতে কি বলা হয়েছে স্বশিক্ষার নীতিতে বলা হয়েছে শিক্ষার থেকে তার নিজের প্রচেষ্টায় শিক্ষা লাভের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হয় কোন বিষয়কে কিভাবে দীর্ঘদিন পর্যন্ত ধরে রাখা সম্ভব যে কোনো বিষয়কে বারংবার অনুশীলন করা অর্থাৎ বারংবার পাঠ রিডিং করা রিডিং করতে হবে পড়তে হবে তাহলে সে দীর্ঘদিন ধরে মনে রাখতে পারবে তেরপর নম্বর কোশ্চেনে চলে যাব যেখানে শিখনের মাত্রা শূন্য সেখানে কিসের উপস্থিতি নেই শিখনের উপস্থিতি নেই যেখানে শিখনের মাত্রা শূন্য কেউ শেখানে সেখানে কৃষির উপস্থিতি নেই সেখানে শিক্ষণের উপস্থিতি নেই মানে টিচার টিচারের স্কিলস সেখানে উপস্থিতি নেই অর্থাৎ টিচিং নেই চুয়ান্ন নম্বর কোশ্চেন বলছে একজন শিক্ষক মূলত শিক্ষার্থীর কোন বিষয়গুলিকে লক্ষ্য রাখেন শিক্ষার্থীর পাঠ সম্পর্কিত বিষয়গুলি নিয়েই আলোচনা করেন অর্থাৎ কারিকুলামে সিলেবাসে কি আছে সেগুলো নিয়ে অন্য কিছু নয় পাঁচজন নম্বর কোশ্চেন বলছে একজন পরামর্শ দানকারী মূলত ব্যক্তির কোন দিকে লক্ষ্য রাখেন পরামর্শ মানে কি ভালো হোক মন্দ হোক পরামর্শ দিতে থাকে একজন টিচারও কিন্তু ভালো পরামর্শ বেদ হতে পারে তাহলে একজন পরামর্শ দানকারী মূলত ব্যক্তির যেদিকে লক্ষ্য রাখবেন সেদিকে হচ্ছে ব্যক্তিটির প্রাক্ষবেগ ও সামাজিক বিষয় সম্পর্কিত সমস্যার দিকে লক্ষ্য রাখেন ছাপান্ন নম্বর কোশ্চেন বলছে শিক্ষণকে টিচিংকে নির্দেশনা দানের পরিস্থিতি বলা হলে শিখনকে কি বলা হয় শিখনকে প্রতিক্রিয়ামূলক পরিস্থিতি বলা হবে শিখন যদি প্রেষণা গণিত এ হয় তাহলে অ্যান্সার হবে শিখন সমান হচ্ছে প্রেষণা গণিত উদ্বোধক অর্থাৎ এনকারেজমেন্ট মোটিভেশন 
বা মোটিভেটর মোটিভেশন অ্যান্ড মোটিভেটর দিয়ে গুণ করে যেটা হয় সেটা হচ্ছে শিখন আঠারো নম্বর কোশ্চেন বলছে শিশুর বুদ্ধি বা বৃদ্ধি সরি শিশুর বৃদ্ধি বলতে কি বোঝায় শিশুর বৃদ্ধি বলতে আমরা বুঝি শিশুর দেহের উচ্চতা ও ওজন বেড়ে যাওয়াকে মনোবিজ্ঞানে বৃদ্ধি বলে জন্মের পর দেহের বৃদ্ধি কোনো কোনো সময় দ্রুত হয় জন্মের পর আড়াই দুই থেকে আড়াই বছর পর্যন্ত এবং বর্ণ বয়সন্ধি ক্ষণের দুই থেকে আড়াই বছর পূর্বে পর্যন্ত বয়সন্ধি কাল যে কালটা রয়েছে সে বয়সন্ধি কাল কি বলবো মোটামুটি আমরা ধরে নিচ্ছি যে আঠারো থেকে মানে তিরিশ বছর তো সেই বয়সন্ধি কালের আগের দু বছর পর্যন্ত কিন্তু মানে বৃদ্ধি হয় দ্রুত বৃদ্ধি কখনো থেমে গিয়ে আবার শুরু হতে পারে কি বৃদ্ধি কখনো থেমে গিয়ে কি আবার শুরু হতে পারে না যখন একটা বয়স লিমিট রয়েছে পঞ্চাশ বছর হোক সরি পঁচিশ বছর হোক বা চব্বিশ বছর পর্যন্ত সেই ছেলে মেয়েরা বা শিশুরা বাড়ে তারপরে কিন্তু আর বাড়ে না থেমে যায় স্ট্যাগনার আর বাড়তে 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 যদি আমরা বেড়েই যেতাম দিনের পর দিন তাহলে তো আকাশে আমরা উঠে যেতাম যদি আমি আমার এজ লিমিট ধরে সৃষ্টি বছর যদি বেঁচে থাকে তাহলে এত বাড়তে 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 আকাশে চলে যেত তো বাড়ে না এটা বৃদ্ধিটা আটকে যায় একষট্টি নাম্বার কোশ্চেন বলছে শিশুর বিকাশ বলতে কি বোঝায় শিশুর বিকাশ হলো শিশুর ক্ষমতার সূচনা বা শক্তিশালী হওয়া বাষট্টি নাম্বার কোশ্চেন বলছে বালক বালিকার মধ্যে কে আগে পরিণত হয় আমরা সবাই জানি মেয়েরা ছেলেদের তুলনায় তিন চার বছর আগে পরিণত হয়ে যায় তাহলে বালিকা এখানে অ্যান্সার হবে বালিকা তো আজকেই এখানে আমরা পঞ্চাশটা কোশ্চেন দশ মিনিটে শেষ করলাম আমার চ্যানেলের নাম হচ্ছে এডুকেশন পয়েন্ট জুলিয়ান প্রাইমারি টিটের সমস্ত বিষয়ের এর আগে দশটা ভিডিও আমি করেছি পরিবেশ বিদ্যার ওপর এখন আবার দশটা ভিডিও করব শিশু মনস্তত্ত্ব মানে নিয়েই অর্থাৎ চাইল্ড এডুকেশন এবং চাইল্ড সাইকোলজি নিয়েই এই দশটা ভিডিওর মধ্যে আপনার হানড্রেড পারসেন্ট কমান পাবেন আশা করা যায় তাই আমার মানে চ্যানেল এডুকেশন পয়েন্ট ধুলিয়ান এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বন্ধুদের সঙ্গে নোটগুলো যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে শেয়ার করবেন ধন্যবাদ সকলকে